morning class. Bom dia, turma. Good afternoon. Boa tarde. How are you? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês, falando ainda do assunto que é school objects, que são os objetos de escola, os objetos escolares. O nosso, a nossa lição é a lição 5, olha, lembrem lá. Check your book. Check your book. Pegue seu livro. Open on page 462. 462. Vamos dar uma recapitulada. Na página 462, aqui, a gente conheceu os objetos. Alguns nós já conhecíamos, não é? Porque a gente já estudou no ano passado esses objetos. Só que agora nós estamos estudando os objetos que ficam dentro do pencil case. What is pencil case? É o estojo. Which is? Quais são esses objetos? Sharpener. Ó, oh, look. Sharpener. Pencil. Ó, oh, pencil. Sharpener. Pencil. Eraser. What is the eraser? Eraser é borracha. Eraser. Ruler. Repeat. Ruler. And pen. Nós guardamos o book inside, dentro do pencil case, do estojo? No. Nós não guardamos o book dentro do estojo, né? E olha só. Vamos recapitular aqui. Na atividade passada, nós fizemos aqui, ó, Activity 1 e 2. Na Activity 1, nós só tínhamos que relacionar os nomes aos objetos. Quais eram esses objetos? Aqui, a gente colocou qual letrinha? Letter D, letra D, porque é um sharpener. Aqui, nós colocamos qual letra? Letter B. B, because it's a pencil, porque é um lápis. Here, qual é a letra? Letter A, letra A, because it's a book, porque é um livro. And here, we got a pen. Aqui nós temos uma caneta. Então, nós colocamos a letra C, letter C, ok? Todo mundo conseguiu. E aqui, in activity 2, nós fizemos o seguinte. Já estava o nome dos objetos aqui embaixo, entre parênteses. E a gente só tinha que colocar em cima da linha, ok? I have... O que, que ele está dizendo? I have a sharpener. I have a sharpener. Então, you write sharpener here. Então, você escreveu sharpener here. Aqui, não é? Na letter B, ela diz assim. I have... An eraser. Eu tenho uma borracha. E aqui na letter C. She has a ruler. Ela tem uma régua aqui em cima. Ó. She has a ruler. Ela tem uma régua. Na letter D. She has a pencil case. Ela tem um estojo. Vocês perceberam que antes de cada uma delas tinha... Aquela letrinha que nós estudamos, A e N. O A nós colocamos antes de uma palavrinha que tem um som de consoante. Por isso aqui a gente diz, I have a sharpener. Não é? Porque ó, tem um som de consoante, sharpener. Mas, aqui na borracha... Como é que eu falo? Eu falo, I have a, a eraser. No, I said, eu digo, I have an eraser. Eu tenho uma borracha. Eraser tem som de vogal. Quando tem som de vogal, nós colocamos quem na frente? O A ou N? Nós colocamos o N. Se lembrou? A gente estudou isso lá no segundo bimestre e a gente sempre está estudando, mas a gente não percebe, porque a gente já aprendeu e já é natural colocar, né? Agora vamos recapitular. A gente olha o livro e fala, ah, meu Deus, é 
verdade isso que a Pro disse. É verdade. E olha só. Today we're going to do, hoje nós vamos fazer Activity 3. Na Activity 3, nós vamos fazer o seguinte. Ela é bem pequenininha, ela só são duas, letra A e B, letra A e B. Olha só. Aqui estou um exemplo na sala de aula. Um, a menina pergunta lá atrás, Do you have an eraser? Você tem uma borracha? Do you have an eraser? E aí aqui na frente ele fala assim, No, I'm sorry. Não, o que ele está dizendo? Não, eu não tenho, desculpa. E aqui na frente quem é que está dizendo? Yes, I do. Sim, eu tenho. I have one. Eu tenho uma. E olha só, vocês lembram agora? Yes, I do. No, I don't. Quando a gente estudou no assunto passado, que a gente vai recapitular semana que vem, fazer aula de revisão, sobre yes, I do, no, I don't. Lembra? Quando a gente perguntava, do you like dolls? Você gosta de bonecas? A gente respondia, yes, I do, ou no, I don't. A gente falou sobre coisas que nós gostamos e não gostamos. E logo... Também pode servir para o que nós temos e o que nós não temos. A gente sempre usa. Yes, I do. Sim, eu tenho. Sim, eu gosto. No, I don't. Sim, eu não... Quer dizer, não, eu não tenho. Não, eu não gosto. Só que quando a gente vai falar de gostar, a gente fala daquela palavrinha like, não é? Yes, I like. No, I don't like. E aqui nós só falamos. Yes, I do. No, I don't. Don't, tá? E é assim que nós vamos fazer a nossa atividade. Letter A. Do you have a... Uh, olha a letrinha aqui. E que figura é essa aqui? Ruler. Do you have a ruler? E aqui já está a resposta. É uma resposta positiva. Yes. E o que é que eu vou escrever aqui embaixo? I do. Igual ela disse aqui na frente. Yes, I do. No, I don't, mas aqui é yes. E aqui embaixo, do you have a pen? Yes, I do. Olha assim, aqui está dizendo que é para nós respondermos. Yes, I do or no, I don't. Tá bom? Você consegue fazer? Para complementar essa atividade, ah, é uma atividade muito pequena. Queria mais atividade. Hum, então, para complementar essa atividade, temos essa outra atividade aqui. É uma crossword, é uma palavra cruzada. Nessa palavra cruzada aqui, ó, tá vendo? São apenas dos school objects, dos objetos de escola, dos objetos que ficam inside the pencil case, dentro do pencil case, dentro do estojo. Ah, olha só, aqui nós temos a palavra uh, school objects, objetos escolares. E... Em cada lugarzinho desses tem um desenho. E você vai procurar esses objetos escolares, a palavrinha certa bem aqui embaixo, e completar. Aqui nós temos scissors, que é a tesoura, lembra que eu falei para vocês? Scissors, pen, eraser, pencil, ruler, notebook e book também. Notebook é caderno, book é livro. Vocês vão treinar aqui nessa atividade, ok? Se você tem como imprimir, tudo bem, eu mando pra você. Se você não tem como imprimir, você vai passar lá na escola e falar me avisa antes que já é pra eu deixar impressa a sua atividade, tudo bem? Eu tenho atividade pra você pegar na escola ou se você preferir, você pode imprimir em casa se você tiver como. Ou se você também preferir, você pode tentar desenhar Cada, cada desenho, cada desenho já, cada figura e colocar o seu nome embaixo, porque ele é o mesmo, tá bom? Tudo bem? Você consegue? Então, this is our class, essa é a nossa aula de hoje. Hoje nós estamos finalizando o nosso aluno do School Objects. Na aula que vem nós vamos fazer uma aula de revisão, a revisão dos dois assuntos que nós estamos estudando que é esse School Object, né, das coisas que tem no Pencil Case, e o outro assunto é qual? Das coisas que nós gostamos, ok? Quando você terminar, 
take a picture and send for me. E me envie, ok? See you next class. Bye, bye.